Хайрлы күн ТДК 42 телеарнасында күндізгі ақпараттар қызметі студияда жадыра жандарбек қызы. Урал қаласында бар жобасы бойынша 10-ші кеменің қорлысы жүріп жатыр. Жұмысты елге осы саладағы ембегімен танылған Зенит Урал зауыты атқарып отыр. Әскери теңіз флоты күні қарсаңында арнатылышылері шекара қызметіндегі қауіпсіздікті қамтамасы етіп отырған отандық кеме қырастырушылардың бүгінгі тұныс тіршілігімен танысып қайтты. Толығырақ алдағы сөжетте. Урал қаласындағы Зенит зауыты Варашилф Зауты деп аталған кезден бастап әскери тапсырыстарды орындауымен айналысқан болатын. Қазіргі таңда әскери теңіз флотының тапсырмаларын орындауда. Зауыт басшылығы осы мақсатта түрлі келсіздер жүргізіп, шекара ғызметіне бірнеше кемелерді аттандырғанын айтады. Бұл жерде ең басты деген құшаттарға қол қойылады. Біз осы уақытқа дейін барлығын бөлден бастап жаңа саланы құрған болатын біз. 27 кеме ұрастырдық. Әскери флот мерекесі біз үшінде ерекше күн болып аталы бітіледі. Зауытта бүгінгі таңда 900-ден астам адам жұмыш жасауда. Олардың барлығы ұжымға бейімделіп, өз қызметтерін жақсы көретіндерін айтады. Зауытта жұмыш жасаған керемет, қорғаныс министерлігіне тапсырысқа сай кемелер жасайын. Мен Санкт-Петербургта білім алдым, ұнда ұжым жақсы бір-біріне көмік кеседі, үлкендер үнемі тәжірбесінің бөліседі. Зауытта дайындалып жатырған соңғы жобалардың бірі барс деп аталады. Ол күрделі навигациялық құрылғымен, артиллериялық және өзге де қажетті құрал жабдықтармен жабдықталған. Экипаж 23 адамға арналған кеменің ұзындығы 42 метр болса, жылдамдығы жоғары қарқында. Шекара қызметіне біздер 6-шы арналы кемемізді дайындап ұшатырмыз. Бесеуі қазір қызмет етуде 6-шысы келесі жылы бітетін болады. Ол жан жақты жетілдірілген, модернизацияланған тапсырыс берушінің талатына сай жасалуыда. Бұл ұшақта өндіріс орнын жан құрту көзделуде. Сұйымдылығы 600 тонны дан асатын кеме дайындауға қауқарлы, сұқтарды жандандырмақшы. Бұл мәселе үкіметтік денгейде де қаралған болатын. Сол себепті өндіріс орны мемлекеттен демеу болады деп үміттен өде. Элмир Рахмешшуға Айбулат Жақыппар Александр Грабрев түдік ақырғайқа теле арнасы. Батыс қаста облысының переметіні ауылы маңындағы 2018 жылдың сәуірінде жарылған бөгет әл күнге жөнделмеген. Бұл мақсатқа 70 миллион тенге қаражат бөлінген болатын. Жұмысты Орал Строй Инвест жауіп кешілігі шектеулі сертестігі орындады. Осығанды инмердігер кепілдік негізінде орналған кемшіліктерді қалыпқа келтіруге міндетті екені мәлімделді. Бүгет жазғы уақытта суармалы жерлерді суландыруға 7 миллион тенгеден астан осы жобаға қарастырлып отырып, бюджеттен комиссия мен арнайы конкурсқа тендір жарияланды. Қазіргі кезде олар техникалық зерттеу жұмысын атқаратын компанияны анықтайтын болады. Нәтеже шілде айының аяғы мен тамыз айының басында шығады деп күтілуде. Бес жасар баланы мектепке дейінгі мекемелерден шығару жөнде атаналарға таратылған хабарлама заңсыз болып танылды. Бұл жөнде өңірлі коммуникациялар қызметінде өткен брифингте мәлімдеді. Бүгінде аталмыш факты бойынша қызметтік тексері жүргізіліп жатырған көрнет. Оның нәтижесіне сай, ағаттық жіберген бөлім бөлімі мамандар мен заңдағы жаңашылдықтар дұрыс сүндірілмегендер жауапқа тартылатын болады. Тіші тарқадады. Қолдарына балаларым балабақшадан алып кету керектеген хабарлама тиген сәттен атаналардан маза кеткен болатын. Олар өз құқықтары тапталып отырғанын алға тартып, жаңартылған білімді ғабылдауға бұл жастағы білдіршіндер дайын емес деп қарсылық білдірген еді. Бүгінгі брифингте аталмыш мәселеге ғатысты сұрақтарға жоап берілді. Балалар ата-ананың қалауы мен оқитын болады. Оларды орта топта қалдыратыма өздері біледі. Бес жастан бастап балабақшадан шығару мәселесі дұрсы мес бұны алғашқы оптады қақырғай кітсел арнасы көтерген болатын. Ол уақытта балабақшада тейісті басшылар болмаған, міндетін атқарушы ретінде әдіскерлер жұмыш асаған. Орал қаласында мектепке дейінгі мекемелердің жетеуі аталмыш жанашылықты тез қабылдап, іске асыруға кірскендердің қатарынан табылған. Бұл өзгеріспен келіспеген бір топ атаны наразылық білдіріп шыққан еді. Бүгінде мәселенің бір қайнауы кем болғаны белгілі болыпты. Бұл жерде білім бөлімі басшылығына ғатысты шекілік бар. Олар қабарламаны жеткізгенде дұрыс саңды түсіндірмеген. Кім кінәлі екендігі анықталатын болады. Қазіргі таңда білім бөлімінің басшысының ғорын басары. Денсаулығына байланысты демалысты. Сонда яқты түре Мұратовада кезекті еңбек демалысын алып отыр. Осыған байланысты тергеу жұмыстары тоқтап тұр. Алда бір шешім шықаратын боламыз. 
Енгізілген жаңашылықтарға ғатысты түсіндіру жұмыстар оқу жылы ғарсағына дейін жүргізілетін болады. Оған сай, әр атана, өз бетімен шешім ғабылдауға құқылы. Элмир Арахмешева, Айболат Жақыппар, Александр Грабрев, ТДК Қырғайка, Телеарнасы. 20 жылдағы егістер. Арнамыз ашылғалы бері көмек қолын созып, қолға Орал қаласындағы селіскай көшесі 5-ші үйде тұратын жанияның күн көрісі тек бір отағасын табысына тәуелді. Білдей бір отпасының басында баспанасы жоқ, алдында үшер асы жоқ. Көмекке мұқташ. Екі жыл бұрын мәселесіне қабардар еткен отпасының бүгінгі жағдайы ғандай. Тіршіміз тарқатсын. Төбесі шұрық тесік, мұна баспананы біз 2016 жылдың қарашасында түсіріп едік. Өбірлі шүбірлі отпасы өрттен аман қалған осы үйде күн көрет. Балалардың анасы жұмыссыз бала тәрбесінде. Бүтінде бір жәния отағасының ай сайынғы табатын 50 мүн тенгесіне қарап отырғанды. Күйі балам жұмыс дейді, 50 мүн алат, не знай тамаққа, не знай күйімге. Мен пенсиямнан Қалғандар осылай тұрамыз, нестегенді әттер, өліуге жоқ. Бұл сол күнгі сұқпат. Отпасының қазіргі жағдайын білмек болып, біз бұл үйге қайта бас сұқтық. Арнамызда көрсетілген сүржеттен соң қам көңіл жандарға қол үшін созғандар саны көп болыпты. Бірі ақшалай көмектесе, бірі кейім кешек әкеліп берген екен. Кімнің қандай мүмкіндігі болса көмектерін аямай әкеліп беріп жатты. Азық түлік берді, кейін берді, қайрымды жандар мектеп құралдарын әкеліп берді. Үйде аздаған жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Екі жыл бұрын бес балалы болған отпасында бүгінде алтыншы сәбей дүниеге келіпті. Көп балалы жан ұят оралы сүжеттен соң тұрғындар мен еріктілер назары қыспаныфтарға Азық түліктен аусар емес дейді отанасы. Құспаныфтар отпасына көмек қолын соза аман деушілер болса, арнамызға қабарласуларыңызға болады. Қуанар Мұстағалиева, Мирбулат Жегеппаров, Рустам Жумашев, ТДК Қырғай Катерінасы. Құрметті көрілмендер, күндізгі жаңалықтар легі осындай болды, алда орыстандегі жаңалықтар топтамасы студияда Серге оланы. Спасибі жұдырам. Здравствуйт больше двух десятков домов потопило в поселке Перемет на Зеленовского района. Бушевавшая стихия нанесла ущерб сельчанам, а восполнить которые они пока не в силах. В чем причина ЧП, выясняли наши корреспонденты. Стоило всего один раз пройти ливню, а последствия разгребают до сих пор. В селе Переметное, например, 21 дом оказался подтоплен. Жильцы теперь могут остаться и без крыши над головой, и без имущества. Все нажитое непосильным трудом было разрушено. Этот дом мы собирались продавать. В сентябре у сына свадьбы хотели потом с этих денег по госпрограмме ему дом купить. А тут вода поднялась на полметра и стояла несколько часов. Я не единственная, у многих дома тоже разрушились. И зал, и все комнаты заполнила вода. Все добро ушло под воду. Пришлось сушить, мыть. Это ужас какой-то. Ну вот, теперь мы вообще без ничего остались. Ни дома, ни денег после этого ливня. Помощи ни от кого пока не дождались. Вчера вот пришли двое с Акиматы, но даже зайти не смогли. Вода стояла и сейчас стоит. Фотографировали все из окон. На видео тоже снимали. Но причина, я вижу, в том, что арыков нигде нет. Все позакрывали, вот и пошла вода к нам. Выручить людей пытались всем миром. Акимат техникой, соседи и близкие собственными руками. Все имеющиеся тракторы и осенизаторы с поселка принялись расчищать и рыть те места, где вода не проходила. На второй день из соседних сел Белес, Мичурина, Железного, Шагай прибыла помощь. С помощью мотопомп откачали воду и оказали помощь жильцам затопленных домов. Ну и разумеется, мы окажем материальную помощь пострадавшим. Подключим местных предпринимателей и хозяйства, чтобы тоже помогали. По крайней мере, нам обещали, что помощь пострадавшим будет оказана. Гульна Румарова, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК-42. В Западно-Казахстанской области до сих пор не начат ремонт переливной дамбы возле поселка Переметное, которую прорвало в апреле 2018 года. На возведение основной и переливной дамб из бюджета было выделено 70 миллионов тенге. Работа производила подрядная организация ТО «Уралстрой Инвест». Ранее сообщалось, что подрядчик в рамках гарантийных обязательств устранит все нарушения. Также привлекут к ответственности подрядчиков. Дамба была построена для хранения 5 миллионов кубометров 
литров воды, которая должна использоваться для орошения поливных площадей в летний период. Чуть больше 7 миллионов тенге выделено на, как, на бюджетной комиссии. Все это средства поддержаны. Сейчас идут конкурсные процедуры на определение подрядной проектной организации, которая будет делать техническое обследование и, соответственно, выдаст нам проектное решение по данной данной. Когда начнется? Ну, я думаю, что где-то к концу июля, в начале августа мы уже итоги подведем по ней. Уведомления, выданные родителям пятилетних детей об отчислении из дошкольных учреждений, незаконны. Об этом было заявлено на брифинге в региональной службе коммуникаций. Сейчас по данному факту назначена служебная проверка. Будет рассмотрен вопрос о персональной ответственности первых руководителей отдела образования. Родители пятилетних детей получили предписание в июне 2018 года. Люди сразу же обратились к общественникам. По их словам, не все дети готовы физически и психологически к школьным нагрузкам. Обновленная программа образования многих родителей пугает своей сложностью. Член Совета по этике Алия Салиева заявила, что сейчас вопрос снят с повестки дня. Все дети остаются по желанию, конечно, родителей. Они могут оставить в средних там группах э, и так далее, в старшие также перевестись, но при желании они могут забрать и отдать его в нулевой класс школьных учреждений. Руководитель Горано ответил, что э, вот в этих пяти детских садиках на момент, значит, э, вот когда это возникло, э, я думаю, что, по-моему, ДК-42 впервые этот вопрос э, как-то в области да, поднял. Вот в этих пяти садиках отсутствовал на момент э, первый руководитель, директор директора детских садиков, а заместителя как такового у них нету. И на момент отсутствия, отсутствия директора, ну там кто-то заболел, кто-то был в отпуске, вот, и, и выполняет, оказывается, вот, исполняет обязанности руководителя этого детского садика, выполняет методист. В городском отделе образования отметили, что в городе насчитывается 50 детских садов, но проблемы возникли в семи дошкольных учреждениях с русским языком обучения. Родители 150 детей выступили против того, чтобы малыши покидали дошкольные учреждения в пять лет и убедили в своей правоте исполнительные органы. Здесь есть вина руководства отдела образования, есть вина руководителей тех учреждений образования, которые дали уведомления незаконные, по сути. Здесь есть проблема в неправильном толковании действующего законодательства и неправильном исполнении законодательства. Непосредственно кто виноват, мы сейчас проводим проверку в отношении заместителя руководителя отдела Пайдина, сейчас она находится на больничном, поэтому у нас несколько действий приостановлены в отношении Триумуратовой, она сейчас в отпуске, по выходу ее из отпуска, я думаю, мы этот вопрос ответственности руководства отдела мы рассмотрим. Стоит отметить, что руководители городского отдела образования виновными себя не считают, переложив ответственность на методистов, которые проявили самостоятельность. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42. Дорогу к Бакердинскому району начнут строить в следующем году. Об этом сообщили на брифинге в региональной службе коммуникаций. Аким Бакердинского района Нурлан Рахимжанов также рассказал о планах по возведению аэропорта. Наши корреспонденты продолжат. Нурлан Рахимжанов сообщил, что вопросами строительства аэродрома занимаются сотрудники управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Подготовительные работы ведутся в поселках Сайхин и Ханордасы. Выделен участок под строительство. В скором времени начнется разработка проектно-сметной документации. Кроме этого, идет подготовка к масштабному дорожному строительству в районе. 103 километра – это дорога республиканского значения. На них для изготовления проектно-сметной документации были выделены средства – Сейчас работают консорциум, то есть два проектных института из города Алматы и из Кустаная. Буквально недавно, в субботу, в прошедшую субботу, они приезжали, и мы с ними обследовали все три, 103 километра участка, где там нужны площадки, где соответствующие значит, изменения, водоводы ну и так далее. И они в ходе своих работ ознакомились с с тупиком, который расположен в сети Сайхини, и э, ознакомиться с положением дел, дел э, на месторождении Жаманто, Малая Багдо мы называем. Э, и там в настоящее время ведутся изыскательные работы. Эти работы ведет Жай э, Гидрогеология, наша компания. Э, буквально через месяц э, будут данные результаты. То есть для основания этот шебень уже подходит, а для непосредственно уже 
добавки в асфальт, это, как я сказал, это результаты будут через месяц. Еще один проект по строительству Буки в Ординском районе – комплекса музеев и этнопоселков и памятника Буки и Хану. На эти цели по предварительным подсчетам требуется порядка 2,5 миллиардов тенге. К осуществлению амбициозного проекта планируется привлечь местных предпринимателей, но им вложить такие средства пока не под силу. Субъекты малого и среднего бизнеса вместе взятые произвели за год продукции на 1 миллиард тенге. С начала года в рамках программы «Продуктивная занятость» и массовое предпринимательство 27 человек получили кредиты на сумму 90 миллионов. 640 тысяч тенге. За отчетный период в районе были открыты два продовольственных и один хозяйственный магазин, одно кафе, один автосервис, одна частная баня, а также первая в районе газозаправочная станция. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» два бизнес-проекта получили государственные гранты. Это в селе Мурацай зуботехническая лаборатория и в селе Ханурдаса система автоматического учета КРС. В этом году в районе будут строиться внутрипоселковые газопроводы на сумму в 200 миллионов тенге. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42. Уральский завод «Зенит» является оплодом отечественного кораблестроения. Сейчас на предприятии строится уже десятое по счету судно проекта «Барс». Наши корреспонденты побывали в гостях у заводчан накануне праздника Дня военно-морского флота. И своими глазами увидели, как строятся казахстанские корабли. Если театр начинается с вешалки, то завод с кабинета его руководителя. Именно здесь подписываются самые важные документы. Генеральный директор завода «Зенит» Вячеслав Валиев говорит, что бывший Ворошиловский завод всегда занимался военными заказами. Многие из них были связаны с военно-морским флотом. Но то, что в Уральске начнут строить военные корабли, он не мог даже представить. За это время получается, что мы с нуля создали в Казахстане новую отрасль. Мы с нуля начали изготавливать, уже изготовили 27 единиц катеров и кораблей. И так получилось, что вот для нас Теперь уже день военно-морского флота, он становится реальным праздником, когда уже и наш, так сказать, Казахстан, наш, так сказать, казахстанские предприятия реально, так сказать, вносят вклад в развитие нашего э, военного флота, могут также отмечать этот праздник. Ну а теперь можно пройти на сам завод. На нем работает более 900 человек. И для каждого из них предприятие является вторым домом. На заводе здорово работать, строить корабли. Это для Министерства обороны. Это большая ответственность. Я лично учился от завода по направлению в Санкт-Петербурге. Они сами обучали, писали молодых специалистов. Как коллектив, как общаетесь? Коллектив очень добродушный, все помогают друг другу. Ну, взрослые люди уже передают нам свой опыт, уже наработанный годами. На стапелях завода строится новый корабль проекта «Барс». Он оснащен сложным навигационным оборудованием, артиллерийским и зенитным вооружением. Экипаж судна – 23 человека. Длина корабля – порядка 42 метров, скорость хода – до 30 узлов. В конце июля в Казахстане тоже будут отмечать День военно-морского флота. Для сотрудников завода «Зенит» этот праздник является значимым. Сейчас на предприятии строится десятый по счету корабль водоизмещением в 250 тонн. У нас э, изготавливается шестой по счету корабль для пограничной службы. Вот, э, пять из них уже несут службу, а этот будет э, сдан в следующем году. Вот. Значит, что касается этого корабля, в принципе, на нем, э, как и на каждом э, последующем корабле, который мы строим на заводе, э, делается по результатам эксплуатации воинскими частями. На этот, этот вариант корабля на нем установлено более модернизированное вооружение. Вот. А так в целом он по характеристикам соответствует тем предыдущим, которые значит, были построены по техническому заданию заказчика. Есть в планах руководства предприятий модернизация завода. Цех, которым можно выпускать суда, водоизмещением до 600 тонн, пока стоит пустой. Но жизнь в нем обязательно закипит, надеются заводчане. Ведь глава государства знает о проблемах с заказами и обещал им помочь в этом вопросе. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. В студии работал Сергей Уланов. До встречи.